foto op die internet is precies die selfde as enige ander foto. So, enige foto is onderhewe gaan kopiere, en om dit te kan gebruik om uh, kopie daarvan te maak, moet jy toestemming kry van die eienaar van die kopiera. So, die feit dat die foto op die internet verskyn, verander nie dat daar nog steeds kopiera aan die foto is nie. Hoe maak mens dan contact met die eienaar van die foto? Want as jy bijvoorbeeld gaan op Google en jy gaan op Images, dan sien jy nie die pijnkies daar. Hoe kan jy dan die eienaar van die foto, die persoon wat die foto geneem het en opgelaaid in die hande kry? Dit is moeilik. Jy kan natuurlijk gaan kyk op wat het feit is het geplaas en dan kan jy hulle so probeer in die hande kry. Maar anders is is daar nie noodwendig een specifieke manier wat jy hulle in die hande kan kry nie. Maar die voorstel wat ek gewoonlik maak is, as iemand um, foto's wil gebruik en hulle wil, um, hulle wil weer dat het wettig is, dan is dit die beste om wetwijs te gebruik wat specifiek foto's te koop of verniet um, vrijsta. So, die, hulle, hulle praat van stokfoto's. Daar is soke, soke wetwijs waar hulle die foto's opzit en sê, jy mag dit gratis aflaai en jy mag dit gebruik vir X, Y en Z. Dit is altijd die beste om te doen, want dan weet jy jy die toestemming. En dan aan die, die aan, ander alternatief is natuurlijk om te probeer om die eienaar van die kopiere aan die hande te kry. Nou, hoe gaan mens hierdie webtuistes opspoor? Kan jy net op die internet gaan en soek daarvoor, of wat, wat sy maniere k- kan jy gebruik? As jy wil soek vir foto's te koop, of wat vir nie um, vrijgend daar word, dan kan jy soek vir stokfoto's, of vir free stokfoto's. Hmm. Wanneer het kom by die kopiere, kom ons sê, jy kry nie die persoon in die hande nie. Ja. Is daar dan heel te mal uit, kan jy dan glad nie van die foto gebruik maak nie, of omdat jy wel een poging aangewend het en jy het rekord daarvan, kan jy dit dan gebruik? Nee, nee, in termen van die wet kan jy dit nie gebruik nie, as jy, as jy nie toestemming het nie, kan jy dit nie gebruik. So as jy, as jy persoon dan uitvind dat jy dit gebruik het, dan kan hulle raag stappen tegen jou neem. Selfs al het jy nie geweet, dit behoort aan iemand nie, of jy het nie ge, jy het probeer om hulle in die hande te kry, en jy het hulle in die hande gekry nie, of jy het gedink, dit behoort aan niemand nie, of wat ook al die situasie is. Die feit dat jy onskuldig was, en dat jy nie geweet het nie, maak nie dat jy dit mag gebruik nie, en dan as hulle dan jou, dit het recht dat het in jou neem, kan hulle nog steeds uh, tantieme eis vir dit doen wat jy gebruik het. En wanneer jy as persoon wat die eienaar is van die foto nou uitvind, maar hierdie, hierdie persoon of wie ook al het jou foto gebruik en om versprei, en het is een paar keer versprei, wat is die rechtstappe wat jy dan wel kan neem? Die rechtstappe wat jy gerechtig is, is jy kan hulle natuurlijk tafel vir kopierechtskending, en dan die remedie wat jy kan kry is een interdik, jy kan ook dan tiema eis, of as jy skade geleie, dan kan jy skade vergoeding eis, en dan kan jy eis dat hulle enige kopie wat hulle het, wat hulle dit aan jou moet teruggeen, dit is nou in, in termen van rekenaars, dit is een beetje moeilik, maar dit is wat jy kan eind, en ja, dit is wat die wet sê, dat jy kan eind, wat, wat gewoonlik gebeur, is ons sal vir, vir ons, sal ons, as die klient na ons kom, en hulle sê, hulle wil, hulle wil stappen neem, dan sal ons vir die, vir die teenpartij een brief skryf, en sê, dat hulle, weet ons, moet die rechte skend, en hulle moet dit as een brief afhaal, Hoe en behalwe die gewone rechtstappe wat jy kan neem, is daar ook een ander stap wat jy kan neem, as die foto's byvoorbeeld op die internet geplaas word, op een op webtuiste, dan kan jy die dienstverskaffer wat die webtuiste houst, kan jy kontak en vir hulle sê, hierdie persoon is wel om my kopierechte skend en hulle moet dit afhaal. En dan is die dienstverskaffer verplig om dit af te haal, anders daar is hulle ook aan spreeklik. So dit is een extra remedie wat jy het as het op die internet geplaas word. Geld hierdie dan ook vir sociale platform soos Facebook, Twitter, Instagram? Dit, um, dit geld ook weer. Die beginsel is die selfde. Die, de, uh, enige foto's is onderdewig aan, aan kopiere. Die situasie mag verander word dier die voorwaardes word jy toestem. So mens dan moet gaan kyk na wat is die voorwaardes van Twitter en Instagram en Facebook. Daar is al in verlede gevind dat bijvoorbeeld Instagram sy voorwaardes het gesê dat die foto's wat jy daar op publiseer mag gebruik word vir media doeleindes. En dan plaas iemand dit in een tijdskrif of in een courant. So dit, dit kan bijvoorbeeld die situasie verander.